இன்சூரன்ஸ் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரலும் நம்ம ப்ரெசன்ஸில் தான் எல்லாத்தையுமே நடக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுதான் வந்து பெரும்பாலும் சக்ஸஸ் கொடுக்கும் காரணம் எமோஷனல் கிரியேட் பண்ணி அவர் முன்னாடி உட்காந்து அவர் கேட்குற சில கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் சொல்லி அவர் முன்னாடி இருக்கிற சில அப்செக்ஷன்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணி அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வால்மெண்ட் இல்லைனா கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வால்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி இன்கேஸ் அது வந்து ஒரு மைனர் லெவலில் தான் இருக்குன்னா அதை அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வால்மெண்ட்டை டெவலப் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வர வேண்டிய பிஸ்னஸ் இது இதை பார்த்து ஒரு சீரி ஒரு பொருளை பார்த்த ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பொருளை வந்து நம்ம வந்து அமுச்சு வைக்கலாம் இப்போ நீங்கள் நானும் ஆன்லைனில் தான் நைன்டி நைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த நான் போட்டிருக்க டிஷர்ட் வந்து இது ஆன்லைனில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறோம் பார்த்து ஒன்று நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி என்கிட்ட இல்லை அண்ட் ப்ரைஸ் அஃபோர்டபுள் குவாலிட்டி அதோட ரிவ்யூ என்ன இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறோம் எவ்ரி திங் குட் உடனே போகிறோம் பார்த்த ஒன்று எனக்கு அட்ராக்டாக இருக்குது இதுதான் முதல்ல ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்த ஒன்று அட்ராக்டாக இருக்குது ப்ரைஸிங் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது ரிவ்யூ பார்க்குறேன் எல்லாமே நல்லா இருக்குது தான் ஐம் கோயிங் இது இந்த மாதிரி நடக்குது ஒரு பொருளை பார்த்தவங்க நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த பேஸ் பண்ணி ஒருத்தர் முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம நம்மளோட ப்ரெசென்ட்ல நம்ம இதெல்லாம் செய்யலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தவங்க பிடிக்கிற ப்ராடக்ட் கிடையாது அப்படின்னா ஏஜென்சி பதிமூணு லட்சம் பேர் ப்ரைவேட்ல ஒரு பதினாலு லட்சம் இருபத்தி ஏழு லட்சம் பேர் உலகம் முழுக்க கோடிக்கணக்கான பேர் தேவையில்லை கம்பெனி ஆடு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க கம்பெனியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொட்டேஷன் கால் பண்ணி எல்லாம் காமிச்சிருவோம் அப்படி ப்ராக்டிக்கலா முடியாது இன்சூரன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்த வரலும் இது ஒரு பெக்குலரான விஷயம் இங்க போய் உட்கார்ந்து அவர் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சேவைகளை ஞாபகப்படுத்தி தெரியாத விஷயம் புரியாத விஷயம் எதுவும் சொல்ல போகுது ஞாபகப்படுத்தி அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வால்மெண்டோட லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி சென்டிமெண்டா சில விஷயங்களை பேசி அதை ப்ராஃபிட்டபுள் லைஃபோட நெசசிட்டி அப்படின்னு புரிய வச்சு அவருக்கு சில எமோஷனில் கிரியேட் பண்ணி தென் அவரோட அப்செக்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணக்கூடியது இதுதான் ப்ராசஸ் இப்படி தான் நடக்குது அதனால தான் நிறைய பேர் யார் கேட்டால் சொல்லுவேன் கொட்டேஷன் தேசம் செஞ்சு அமிச்சிடாதீங்க கொட்டேஷன் அமிச்ச உடனே அவர் பார்ப்பார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்சூரன்ஸ் பீப்புளுக்கு தான் அந்த கொட்டேஷனை பார்த்தோம்னா புரியும் ஒரு லேமேனுக்கு அந்த கொட்டேஷனை பார்த்தா புரியாது நார்மல் இருக்கும் ஆக்சிடென்ட் இருக்கும் ப்ரீமியம் பீரியடு டிடக்ஷன்ஸு லோன் அவைலபிள் இதெல்லாம் வந்து டக்குன்னு பார்த்தோம்னு புரியாது ரெண்டாவது ஃபிசிக்கலாக ஒரு பேப்பர் நம்ம அனுப்பும் போது அந்த பேப்பரை ஒட்டி அவர் முடிவு எடுக்கவே மாட்டார் அந்த பேப்பரை ஒட்டி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அந்த பேப்பருக்கு ஒரு உயிர் வரும் தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிக்கிறேன் பிளஸ் அவர் வாழ்க்கை பத்தி நான் பேசுற விஷயங்கள் அதுக்கு நான் வந்து பாலிசியோட மெச்சூரிட்டி நான் காமிக்கிற விதங்கள் அந்த மெச்சூரிட்டிக்கு நம்ம இந்த ப்ரீமியம் வந்து நியாயமானதுன்னு புரிய வைக்கிறது அந்த லோன் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து எமர்ஜென்சிக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் பேசுறது நேச்சுரல் ஆக்சிடென்ட் பர்மன் டிசபிளி சூசைட் கிளாஸ் இதை விலக்கி இதோட டிசாஸ்டர் குடும்பத்துக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து எமோஷனல் பவுண்டேஜ் நடக்கிற விஷயம் இதை வந்து ஒருத்தோட ஆப்சன்ட்ல ஒரு பேப்பர் வந்து இதை கொடுக்கவே கொடுக்காது ஆனா பாருங்க இப்ப இந்த வார்த்தை நான் இப்ப நான் பேசினேன் இல்லையா இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் ரொம்ப அவசியம் அதை பத்தி நீங்க நம்ம டாபிக் ஒர்க்கிங் யூஆர் ஒர்க்கிங் வித் எமோஷனல் யூ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் சர்டன் டாஸ்க் ஆனா பெருமா சார் சொன்ன மாதிரி க்ளோசிங் ஆக மாட்டேது ஏன் ஆக மாட்டேனது அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கு அந்த பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சபட்சம் ஆகணும் அந்த பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சபட்சம் ஆகலைன்னா சம்திங் ராங் ஆனஸ் யூனிவர்சல் ஒரு க்ளோசிங் ரேஷியோ இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெச்சூர் மார்க்கெட்ல எடுத்தீங்கன்னா க்ளோசிங் ரேஷியோ ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பேஸ்ட் தான் போய் பார்க்க முடியும் கிறிஸ்டனைஸ்ல இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கண்ட்ரிஸ் ஒரு அட்வைசர் ஒருத்தர் போய் பார்க்கணும்னா பேஸ்ட் ஆன் அப்பாயின்மெண்ட் தான் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாம அவர் வந்து பார்க்கறாருனா அவர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அது வந்து லைசன்ஸியா அவங்க ப்ரீஸ் பண்ணுவோம் அந்த அளவுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அங்கே இருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பேஸ் தான் பார்க்க முடியும் அந்த அந்த கம்யூனிட்டி அப்படி வளர்ந்துருக்கு அங்க ஒரு அட்வைசர் வந்து குவாலிஃபைடு அட்வைசரா இருக்க முடியும் அவர் அட்வைஸ் கொடுக்கற அந்த தகுதியோட தான் போய் அட்வைஸ் கொடுக்க முடியும் உடனக்கூடாது வாய்க்கு வந்தாலும் பேசக்கூடாது பிஃபோர் அப்பாயின்மெண்ட் ஏன் பார்க்க வரீங்க எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குவீங்க என்ன கான்செப்ட்ல பேச போறீங்க ரைட் ஸோ கம்பல்ஷன் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இந்த ஒரு விஷயத்துல தான் போறீங்க வந்து பார்த்தா பியூர் அட்வைஸ் ஏற்க ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரீயா வந்து என் லைஃப்ல சில விஷயங்கள் எடுத்து அட்வைஸ் பண்றாரு அது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மூலம் பண்றாரு
ஒரு பாலிசி <laughs> பேங்க் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பாலும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பீப்புள் பெரிய அளவில் பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சிருக்க மாட்டாங்க லிக்விடிட்டி பண்ற நெக்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் வந்து கோல்டு கோல்டு வந்து எல்லாம் ஆர்னமெண்டா தான் வச்சிருப்பாங்க அது வித்தா லாஸ் ஒரு கோல்டை வந்து நான் நிறைய வாங்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு வைக்கிறேனா அது லாபம் கொடுக்கறதுக்கு ஆறு ஏழு வருஷம் இப்ப இருக்கிற குரோத்லேயே ஆறு ஏழு வருஷம் ஆகும் பிரின்சிபல் கொடுக்கறதுக்கு பிகாஸ் பதினஞ்சு இருபது பர்சன்ட் சைக்கிள் சேதத்தோட வாங்கிட்டு வரேன் அப்ப லாஸ்க்கு ஒரு பொருள் வைக்கிறதுக்கு நான் சொத்த லாஸ்க்கு வைக்கிறதோ நகைய லாஸ் வைக்கிறது ரெண்டு ஒண்ணு தான் காயனா இருக்கணும் ஒரு ஃபேமிலிக்கு அன்எக்டடா சொல்றா ஏதாவது எமர்ஜென்சிக்கு வந்து வேணும்னா கோல்ட நம்ம வந்து என்ன லிக்விட் லிக்விட் அதிகமா இருக்குது ஒத்துக்கிறேன் ஒரு அந்த கொண்டு உடனே கொடுத்தீங்க கேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இட் ஷுட் பி இன் ரா பாராவோ அல்லது காயினாவோ இருக்கணும் அண்ட் ரீசெல் பண்ணா என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே ஒரு மீட்டிங்ல டீடைலா பேசிருக்கேன் எவ்வளவு லாஸ் கொடுக்குது என்னன்றத நான் பேசிருக்கேன் சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் 8 to 9% percent growth வந்து கோல்டு ஒரு வருஷத்துல போதுனா இப்ப வந்து ஒரு அப்னார்மலிட்டி இருக்கு இப்ப நம்ம கணக்கு எடுத்து முடிச்சா ஸ்டாண்டர்ட் தான் 8 to 9% percent growth ல இருக்கனா இட் இட் ரிக்வயர் 7 to 8 இயர்ஸ் வந்து மினிமம் டு கெட் தி பிரின்சிபல் அப்ப வந்து இன்சூரன்ஸ் பாலிசின்றது ஹையஸ்ட் प्रॉफिट தர கூடிய ஒரு லிக்விடி ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் டியூ கட்டிடுவேன் ஒரு ஒரு கோடி பாலிசிக்கு வந்து நான் வந்து 3 4 லட்சம் கட்டிடுவேன் டம் இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீனா 4 6 ஐயாயிரம் கட்டிடுவேன் ஆனா எனக்கு வர கூடியது வந்து 1 crore So ratio on the patina, it is more than 2,500 percent immediate cash. This is a good thing. Okay? Now, the risk concept is that if you have a client, you have to pay for it. Because if you have a client, you must show the data. Natural death is one of the things that you have to pay for it. You have to pay for it. So, uncertainty is that you have to pay for it. We 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 have to pay for it. Because it's a life, it's a commitment, it's a future. We have to pay for risk coverage. We have to pay for the risk. We have to pay for the insurance marketing product. Because it's a profit-based product. So, living short to one day, living long. If a person has 80-85 days, he has a lot of financial capital expenses. He has a lot of money to pay for 45 days, he has a lot of money to pay for a lot of money. But he has a lot of money to pay for 85 days, he has a lot of survival question. He has a lot of money to pay for the number. He has a lot of money to pay for the person, he has a lot of money to pay for the person. This is a very good thing. He has a lot of money to pay for the person. அந்த அறுபத்தஞ்சுல எண்பத்தஞ்சு இருபது வருஷம் வாழ்க்கைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய மந்த்லி ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன அது பர்சன்ட் டு பர்சன்ட் மாறுபடும் எனக்கு மந்த்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆபீஸ் இருக்குன்னா மந்த்லி எனக்கு டூ லேக்ஸ் வேணும் இந்த ஆப் ஆபீஸோட ஆப் சென்ட் எனக்கு மந்த்லி ஒன் லேக் வேணும் இது தவிர்க்கவே முடியாது இது எனக்கு முன்கூடியே தெரியும் தெரியலன்னா பீங் பினான்சியல் அட்வைசர் லிவிங் லாங்ல வரக்கூடிய இந்த விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கணும் அப்போ ஒருத்தருடைய பினான்சியல் கால்குலேஷனை பா காமிச்சு உங்க லைஃப்ல அப் டு ஐம்பத்தாண்டு அறுபது வயசுல உங்க லைஃப் ஸ்டைலுக்கு உங்க ஃபேமிலி கண்டிஷனுக்கு இப்படி கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு ஃப்ரம் ரேஞ்ச் ஆஃப் அறுபதுல இருந்து எண்பத்தஞ்சு வயசுல இப்படி வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் உங்களுக்கு இருக்கு இதுக்கு ரெண்டுக்கும் கேஷ் தான் சொல்யூஷன் இது உங்க கையில எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி புரிய வைக்கணும் பாருங்க லிவிங் லாங் லிவிங் ஷார்ட் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஒன்லி சொல்யூஷன் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏன் சொல்ற லிவிங் லாங் எப்படி சொல்யூஷன் லிவிங் ஷார்ட்டுக்கு டெத் வந்தா உடனே காம லிவிங் லாங் எப்படி ஒரு சின்ன பணத்தை போட்டு லாங் டேர்ம்ல பெரிய பணமா மாத்துறது அதை டாக்ஸ் ஃப்ரீயா கொண்டு வர்றது அதை பிரிச்சு கேரண்டியா லைஃப் லாங்கா கொண்டு போறது இந்த சாரம்சங்கள் வெளி இருக்கிற ப்ராடக்ட் கேரட்டைசேஷன் கிடையாது யூ டேக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர் ஷேர் லாங் டேர்ம்ல ப்ராஃபிட் தரும் ஆனா லாங் டேர்ம்ல லாஸும் கொடுக்கும் அதை பிரிச்சு கொண்டு போறதுக்கு வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு டாக்ஸ் விஷயம் இருக்கு நான் அறுபது வயசுல அறுபத்தஞ்சு வயசுல போய் நான் மார்க்கெட்டோட ரிஸ்க் என் கையில கொண்டு வரலாமா ஹவு ஃபார் இட் இஸ் குட் இதெல்லாம் வந்து பேசி சிந்திக்க வைக்கணும் இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன்னா என்னோட அனுபவத்துல இந்த மாதிரி விஷயத்த நான் நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கேன் இத நான் பேச உங்க இப்ப நீங்க ஸ்பான்டேனியஸா கேட்கும் போது நான் பதில் சொல்றேன் ஆனா ஒரு கிளைண்ட் முன்னாடி இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பேசுறதுக்கு நான் தகுதிப்படுத்திருக்கேன் இது இன்சூரன்ஸ் மார்க்கெட்டிங்கோட அவசியமான விஷயம் இத ஒரு கொட்டேஷன் எப்படி காமிக்கும் என் ஆப்சன்ஸ்ல சில ஆடியோ எப்படி புரிய வைக்கும் சில ஃபேம்லட் எப்படி சொல்ல வைக்கும் இம்பாசிபிள் இதுல சாமர்த்தியம் என்ன ஹவு டு கெட் அப்பாயின்மெண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஒரு இடத்துக்கு போறோம் டக்குன்னு ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கி ரெண்ட
உட்காந்து பேசக்கூடிய ஸ்பான்டேனியஸ் அப்பாயின்மெண்ட் போன உட்கார்ந்த உடனே சில விஷயங்கள் பேசிட்டாக்க நான் அப்பாயின்மெண்ட் உட்காந்துருக்கு அப்படி இல்லைன்னா அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வெளியே வர்றது இது ஒரு திறமை அப்படி இல்லைன்னா இவங்க கிட்ட போன்லயோ நேரடியாக வரும்போதோ சீரியஸா பேசுறதுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ப்ரீ டாக் நீங்க கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அதுக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க தயாரா இருக்கீங்க பாருங்க நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமா இதை பேசிட்டு இருக்கேன் இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் பேச போறேன் பட் தகுதி ஆயிட்டீங்களா தான் முக்கியம் தொழில் செய்வதற்கு எதெல்லாம் அடிப்படை குவாலிட்டியோ எதெல்லாம் அடிப்படையா ஸ்கில் நாலேஜ் தேவைப்படுதோ இந்த ஏரியால நம்ம குவாலிஃபை ஆகி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா தொழில் கடைசி வரலாம் அமைச்சூரா இருக்கும் தொழில ஜெயிக்கிறவங்க ஜெயிச்சிட்டு இருப்பாங்க நம்ம உருண்டு பிறண்டு ஜெயிப்போம் அல்லது சம்டைம் வந்து நம்ம இசிஜி மாதிரி அப் அண்ட் டவுன்ல ஜெயிப்போம் இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா ஒருத்தர் இடம் நம்ம பேசும்போது இந்த மாதிரி சில இம்பாக்ட கிரியேட் பண்றோம் இதே நம்ம நம்ம ஆப் சைட்ல கிரியேட் பண்ண முடியாது இன்சூரன்ஸ் மார்க்கெட்டிங்ல சிட்டிங் இன் ஆஃபீஸ் ஆர் சிட்டிங் இன் அ பிளேஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் போக்குறதுக்கு இடமே அதெல்லாம் சக்சஸ் கொடுக்கவே கொடுக்காது நானும் கூட சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஆஃபீஸ்ல நான் மார்னிங் டு ஈவினிங் வந்து ஒரு நாள் வெளியே போகாம நான் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னா நூறு சதவீதம் அன்னைக்கு ரொம்ப கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணுவேன் தேடி நூறு பேர் வந்துருப்பீங்க பேசிருப்பேன் நடந்திருக்கும் ஆனா இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கக்கூடிய தகுதி படிச்சு அல்லது வாய்ப்பு உள்ள நபர்கள் முன்னாடி நான் உட்காரேன் இல்லையா இதுதான் இந்த தொழிலோட சாராம்சம் இது நடக்காம எது நடந்தாலும் வேலைக்காக வேலைக்காக <laughs> செயல் <laughs> 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 சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது உட்கார்ந்த இடத்துல பண்ண முடியாது இன்சூரன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்த மார்னிங் டு ஈவினிங் வந்து ஹவு மெனி அவர்ஸ் யூ ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் இன் த மார்க்கெட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி சம் ப்ராஸ்பெக்ட் இதுதான் சக்சஸ் சீக்ரெட் ஐ ரிப்பீட் அகேன் எத்தனை மணி நேரம் நீங்க செலவு பண்றீங்க எவ்வளவு பேர் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தீங்க ஏன்னா பாக்குறவங்களா பிசினஸ் வாங்க முடியாது ஆனா பல பேரை பார்த்தா தான் பிசினஸ் வாங்க முடியும் ஐ ரிப்பீட் அகேன் பாக்குறவங்க கிட்ட பிசினஸ் வாங்க முடியாது ஆனா பல பேரை பார்த்தா தான் பிசினஸ் வாங்க முடியும் அப்போ இந்த தொழிலோட சாராம்சம் நீங்க நியூயார்க்ல ஒர்க் பண்ணாலும் சரி குடுவாஞ்சேரியில ஒர்க் பண்ணாலும் சரி நீங்க எந்த மார்க்கெட்ல ஒர்க் பண்ணாலும் சரி எந்த நாட்டுல ஒர்க் பண்ணாலும் சரி நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு போய் ப்ராஸ்பெக்ட் முன்னாடி உட்காந்து பேசினாதான் இது வாழ்க்கையில ஒரு முறை நடக்குதுதான் ப்ராஸ்பெக்ட் அல்லது ஒன்னு ரெண்டு முறை நடக்கும் ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட் முன்னாடி நான் ஒரு முறை உட்காரும் ஒன்னு ரெண்டு முறை உட்கார போறேன் ஆனா அதோட பெனிஃபிட் எனக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அவருக்கு லைஃப்ல சில முக்கியமான நிகழ்வு இருக்கு இந்த விண்மீன் விஷயம் வந்து நம்ம புரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட் மூட உட்காரேன் சில இனிஷியேட் எடுக்கிறேன் சில ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றேன் சில ப்ராசஸ் பண்றேன் அது எனக்கு பதினஞ்சு வருஷம் எங்க ஒரு டீ சாப்பிட்ற காசு கூட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு யார் கொடுப்பா கேரண்டியா ஸ்டாண்டர்டா ஒரு டீ எக்ஸ்பென்சஸ் நான் ஒரு ஒரு ஒர்க்க பண்றேன் அந்த ஒர்க்ல வந்து நான் லம்சமா ஆயிரம் சம்பாதிக்கலாங்க ஆனா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு எனக்கு டீ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ் கொடுக்குது கேரண்டியா கொடுக்கணும் இதுதான் இந்த உலகம் நீங்க தேடிட்டு இருக்கு பெரிய பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆகட்டும் ஒரு எம்ப்ளாய் ஆகட்டும் இன்னைக்கு அவங்க நோக்கம் வந்து ஒரு நிலையான வருமானம் வாழ்நாள் முழுக்க வேணும் டு டேக் கேர் ஆஃப் த கமிட்மெண்ட் அண்ட் த ஃபியூச்சர் ஹாப்பியா வச்சு அதுக்கு ஒரு கேரண்டி இன்கம் ஒன்று பல லட்சங்கள் கோடி சம்தா சம்பாரிச்சாலும் ஒரு பிசினஸ் என்ன பண்ணுவான் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ன் ஓவர் என்னன்றதை பார்ப்பான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ன் ஓவர் அது ஏங்க ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ன் ஓவர்ன்ற விஷயத்தை பாக்குறாரு தீபாவளியில பயங்கர பிசினஸ் நடக்கலாம் சீசன்ல பெரிய பிசினஸ் அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ன் ஓவர் என்ன நான் கடையை திறந்து கடையை மூடுனா ஒரு நாளைக்கு எனக்கு எவ்வளவு வியாபாரம் ஸ்டாண்டர்டா நடக்கும் என்னோட ப்ராஃபிட் வந்து அப் அண்ட் டவுன் இருந்தா கூட என்னுடைய கேரண்டட் நெட் ப்ராஃபிட் எனக்கு என்ன இதுதான் இந்த உலகம் தேடிட்டு இருக்கு வெதர் இஸ் அலன்னஸ் ஆர் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற சின்ன பெட்டி கடை இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வருமானன்றது இன்னைக்கு வாழ்க்கையோட என்ன பிகாஸ் லைஃபோட எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சோ யூ யூ டு யாங் இப்ப இதுக்கு பின்னாடி வந்து இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பெரிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஓகே கேள்வி இருக்கு
எதிர்பார்க்கும் <laughs> <laughs> நான் ஒரு பொருளை வந்து வாங்கிட்டு போய் என் ஒய்ஃபோட காமிச்சா கூட அந்த ஒய்ஃபை என்ன வச்சு நூறு தூரம் செக் பண்றாங்க அந்த மாதிரி உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கஸ்டமர் ஹாவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட் டு கோ ஃபார் த வெரைட்டி அண்ட் சூஸ் இதுல என்ன விஷயம்னா சார் உங்களை நான் எடுக்க சொல்லல நான் பேச சொல்ல இதுல டெக்னிக்கல் விஷயம் நிறைய இருக்கு ஒரு கொட்டேஷன் அமைச்சு அவங்களுக்கு தெரியாது லெட் மீ கம் இன் பர்சன் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் அந்த நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களையும் அந்த கொட்டேஷன் நீங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இப்ப நான் என்ன சொல்லிருக்கணும் இந்த கண்ணோட்டத்தோட நீங்க கம்பேர் பண்ணிட்டு முடிவு எடுத்துட்டு அப்புறம் எங்கிட்ட சொல்லுங்க இப்ப அவருக்கு அவருடைய ஃபீலிங்க்கு நம்ம இம்பார்ட்டன் கொடுக்கறோம் அதே நேரத்தில் இதுல நிறைய விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கும் போது ஒரு கொட்டேஷனால அது பண்ண முடியாது கொட்டேஷன் பார்க்கும் போது சில ஃபிகர்ஸ் தான் சார் இருக்கும் ஒரு காஃபி டைம் நீங்க உங்க இடத்துக்கோ இல்ல நான் இடத்துக்கோ இல்ல ரெண்டு பேரும் காமன் இடத்துல நம்ம சந்திப்போம் சில விஷயங்களை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போறேன் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களோட அதை உள்வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க மற்ற எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தையே பாருங்க அதுல வந்து என் ப்ராடக்ட் மட்டும் கிடையாது யூனிவர்சலாக சில விஷயங்கள் நான் சொல்லுவேன் அதை வச்சுக்கிட்டு இதே கண்ணோட்டத்தோட நீங்க வேற நாலஞ்சு கொட்டேஷன் நீங்க கம்பேர் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து டிசிஷன் எடுங்க அப்படின்ற விஷயம் நான் சொல்லுவேன் அப்போ அவருக்கு நம்ம டோட்டலா சாய்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை கஸ்டமர் வந்து ஏன் கொட்டேஷன் அனுப்புங்க நம்மள ஏன் வேண்டான்னு ஏன் சொல்றாரு அதுக்கு பின்னாடி சைக்காலஜி புரிஞ்சுக்கேன் நீங்க வந்தீங்கன்னா பேசி ப்ரப்போசல் கையெழுத்து வாங்கி செக்கு கேட்டு அது க்ளோசிங்க்கு நீங்க முயற்சி பண்ணுவீங்களோ நான் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகல மைண்ட் வைஸ் ஸோ ஐ நீட் அ டைம் ஆனா அதே நேரத்தில் ஐ ஹாவ் எ கியூரியாசிட்டி டு செக் வாட் இட் இஸ் ஐ நீட் அ டைம் அது என்ன செக் பண்ணிட்டு ஐ வாண்ட் இட் ஆனா விச் இஸ் த பெஸ்ட் விச் இஸ் கன்வீனியன் டு மீ நான் பார்த்து நான் பண்றேன் சார் இஸ் ரைட் நான் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க போறேன் நீங்க அதை டைம் எடுத்துக்கலாம் சொல்லி புரிய வைக்கிறது நம்மளோட ஆக்சுவலி டுடே வி வாண்ட் டாக் அபவுட் வெரி இம்பார்ட்டன் டாபிக் அதனால வந்து நான் ஃபர்தர் விஷயத்த போல ஒரு வாரத்தை கடந்திருக்கும் ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமையும் நம்ம மீட் பண்ணும் போது உங்க மைண்ட்ல இருக்கிற சில கொஸ்டின்ஸ் வரணும்ன்றத நான் ஆவப்படுத்திருக்கேன் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் சொல்லிட்டு நான் வந்து இன்னைக்கு சப்ஜெக்டுக்கு போறேன் இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க கேட்காத கேள்விக்க